नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोर्स टू पॉइंट ओ पे तो आज के इस वीडियो में हम कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में देखने वाले हैं इस सब्जेक्ट में जो भी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन डेफिनेशंस के बारे में हम देखने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली डेफिनेशन है प्रिस्क्रिप्शन की प्रिस्क्रिप्शन के डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है तो ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है इसके डेफिनेशन है इट इज रिटर्न ऑर्डर गिवन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू द फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस द मेडिसिन टू पेशेंट तो ये क्या होता है रिटर्न ऑर्डर होता है किसने दिया रहता है गिवन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो एक रिटर्न ऑर्डर देते हैं टू फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट को ऑर्डर देते हैं टू डिस्पेंस द मेडिसिन टू द पेशेंट जो भी पेशेंट है उसको मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए ये एक रिटर्न ऑर्डर देते हैं फार्मासिस्ट को उसी को हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन तो इस तरीके से ये प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है कम्युनिटी फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स एनी प्लेस अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ अ फार्मासिस्ट वेयर प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स आर कंपाउंडेड एंड डिस्पेंस अदर देन हॉस्पिटल फार्मेसी तो कम्युनिटी फार्मेसी मतलब ये एक ऐसा प्लेस है जो कि अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट के सुपरविजन के अंडर रहता है ऐसा एक प्लेस है वेयर प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स आर कंपाउंडेड एंड डिस्पेंस अदर देन हॉस्पिटल फार्मेसी तो हॉस्पिटल फार्मेसी के अलावा जो प्रिस्क्रिप्शन के ऑर्डर्स हैं वो कंपाउंड किए जाते हैं मतलब बनाए जाते हैं और डिस्पेंस किए जाते हैं ऐसा जो प्लेस है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी तो इस तरीके से कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है थर्ड डेफिनेशन कम्युनिटी फार्मासिस्ट की अब कम्युनिटी फार्मासिस्ट मतलब क्या होता है डब्ल्यू एच ओ डिफाइंस कम्युनिटी फार्मासिस्ट एज लीगली क्वालिफाइड ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु एक्ट एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द पेशेंट एंड प्रिस्क्राइबर तो डब्ल्यू एच ओ ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कम्युनिटी फार्मासिस्ट को डिफाइन किया गया है किस तरीके से लीगली क्वालिफाइड ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक हेल्थ प्रोफेशनल है जो कि लीगली क्वालिफाइड है और ट्रेंड है और साथ में वो वाइटल लिंक की तरह एक्ट करता है पेशेंट और प्रिस्क्राइबर के बिटवीन तो उसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट तरीके से कम्युनिटी फार्मासिस्ट की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की डेफिनेशन क्या है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर रिटर्न प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस विद इन अ फार्मासी डिस्क्राइबिंग हाउ अ रूटीन टास्क इज टू बी कैरिड आउट वेन वेयर एंड बाय होम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ये रिटर्न प्रोटोकॉल्स या फिर प्रोसीजर्स होती है इन अ प्लेस विद इन अ फार्मेसी तो फार्मेसी में ये प्रोसीजर्स होती है प्रोटोकॉल्स होती है रिटर्न फॉर्म में क्या डिस्क्राइब करती है हाउ अ रूटीन टास्क इज टू बी कैरिड आउट वेन वेयर एंड बाय वूम तो जो भी रूटीन टास्क होते हैं फार्मेसी के वो किस तरीके से कैरिड आउट करने हैं वो किस वो किस तरीके से करने हैं कब करने हैं कहाँ पर करने हैं और और किसने वो करने हैं ये चीज़ें जो है ये प्रोसीजर्स ये प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में दी रहती है तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है ऑक्जिलरी लेबल की डेफिनेशन दिस आर द क्वेश्चनरी लेबल्स अप्लाइड इन एडिशन टू डिस्पेंस लेबल एट अ पॉइंट ऑफ डिस्पेंसिंग तो ये क्वेश्चनरी लेबल्स होते हैं जो कि डिस्पेंस लेबल पर अप्लाई किए जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ डिस्पेंसिंग जब जब कोई भी मेडिसिन डिस्पेंस करते समय जो डिस्पेंस लेबल दिया जाता है उसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अप्लाई की जाती है जिसको हम क्वेश्चनरी लेबल्स बोलते हैं वही ऑक्सिलरी लेबल्स होते हैं जैसे कि एग्जांपल हमें दिया गया है डो नॉट टेक डेरी प्रोडक्ट्स विद इन टू हावर्स ऑफ ईच डोज ऑफ मेडिसिन तो जब भी मेडिसिन ली है उसके दो हावर्स के विद इन में कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं लेना है तो इस तरीके से कॉशनरी लेबल्स जो है ये डिस्पेंस लेबल पे रहते हैं तो उसी को हम ऑक्सिलरी लेबल बोलते हैं तो इस तरीके से ये ऑक्सिलरी लेबल की डेफिनेशन हो गई द नेक्स्ट है पिक्टोग्राम्स की डेफिनेशन पिक्टोग्राम्स आर स्टैंडर्डाइज इमेज पिक्चर्स दैट असिस्ट ब्रिंग रेमेडी इंस्ट्रक्शन प्रिकॉशंस एंड वार्निंग्स टू सफरर्स एंड कंज्यूमर तो पिक्टोग्राम्स ये स्टैंडर्ड इमेज पिक्चर्स है मतलब ये इमेजेस होती है जो कि क्या करती है असिस्ट ब्रिंग रेमेडी इंस्ट्रक्शन तो जो भी मेडिसिन है उसके रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शन है कुछ प्रिकॉशंस है जो वार्निंग्स है वो बताती है किसको टू सफरर्स एंड कंज्यूमर जो भी पर्सन किसी मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहा है उसको बताती है जो भी पेशेंट है जो भी कंज्यूमर है उनको इंस्ट्रक्शन प्रिकॉशंस और ये जो वार्निंग्स होती है मेडिसिन से रिलेटेड ये एक पिक्चर के फॉर्म में बताती है तो ऐसे लेबल्स को हम बोलते हैं पिक्टोग्राम्स पिक्टोग्राम्स
A dispensing error is a discrepancy between a prescription and the medicine that the pharmacy delivers to the patient और डिस्ट्रीब्यूट टू द वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन पेंसिंग इरर मतलब क्या होता है डिस्क्रिपेंसी डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंस बिटवीन द प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिसिन तो प्रिस्क्रिप्शन में जो भी मेडिसिन दिए गए हैं और जो भी मेडिसिन फार्मेसी से डिलीवर की गई है पेशेंट को उनमें डिफरेंस होना उसको हम बोलते हैं डिस्पेंसिंग एरर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन टू द वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन तो प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे अगर वार्ड में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हो प्रिस्क्रिप्शन में दी गई है वो मेडिसिन में और जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है उन मेडिसिन में डिस्क्रिपेंसी हुई डिफरेंस हुआ तो उसको हम बोलते हैं डिस्पेंसिंग एरर्स तो इस तरीके से ये डिस्पेंसिंग एरर्स की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइन एज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन आइडियाज एंड नॉलेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू एन एक्सेप्टेड कोड ऑफ सिम्बॉल्स तो कम्युनिकेशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन आइडियाज एंड नॉलेज तो इन्फॉर्मेशन हो गई कोई भी आइडिया हो गया या फिर कोई भी नॉलेज हो गया उसको एक्सचेंज करना बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर सेंडर मतलब जो आइडिया देता है इन्फॉर्मेशन देता है और रिसीवर मतलब जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है थ्रू एन एक्सेप्टेड कोड ऑफ सिम्बॉल तो किसी एक एक्सेप्टेड कोड ऑफ सिम्बॉल में कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है आइडियाज एक्सचेंज कर रहा है या फिर नॉलेज एक्सचेंज कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है पेशेंट काउंसलिंग पेशेंट काउंसलिंग रिफर्स टू द फार्मासिस्ट कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट इन रिटर्न और ओरली इन ऑर्डर टू गारंटी प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन डिवाइसेज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स तो पेशेंट काउंसलिंग मतलब क्या होता है जो फार्मासिस्ट है वो कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देता है इन रिटर्न और ओरली इन ऑर्डर टू गारंटी रिटर्न फॉर्म में या फिर ओरली वो पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देता है इन ऑर्डर टू गारंटी प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन डिवाइस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट तो इन ऑर्डर टू गारंटी मतलब जो भी मेडिकेशन है या फिर डिवाइसेस है जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं उनका प्रॉपर यूज किस तरीके से करना है उसके रिगार्डिंग जो भी फार्मासिस्ट है वो रिटर्न फॉर्म में या फिर ओरली जो भी पेशेंट है उसको इन्फॉर्मेशन देता है तो इसको हम बोलते हैं पेशेंट काउंसलिंग तो ये पेशेंट काउंसलिंग की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है पेशेंट पैकेज इंसर्ट पेशेंट पैकेज इंसर्ट मतलब पेशेंट पैकेज इंसर्ट इज अ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग तो पेशेंट पैकेज इंसर्ट ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन के साथ प्रोवाइड किया जाता है जो कि क्या प्रोवाइड करता है टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग ड्रग के रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन के साथ प्रोवाइड किया जाता है तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम पेशेंट पैकेज इंसर्ट बोलते हैं तो इस तरीके से ये पेशेंट पैकेज इंसर्ट हो गया देन नेक्स्ट है मेडिकेशन अधेरेंस मेडिकेशन अधेरेंस की डेफिनेशन क्या है मेडिकेशन अधेरेंस इज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पेशेंट इन टेकिंग देयर मेडिकेशन कंटिन्यूसली एज प्रिस्क्राइब मैनर तो मेडिकेशन अधेरेंस मतलब क्या होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेशेंट पेशेंट एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है किस चीज में टेकिंग देयर मेडिकेशन कंटिन्यूसली एज प्रिस्क्राइब मैनर तो जिस तरीके से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसी तरीके से जो भी पेशेंट है वो कंटिन्यूसली उसके मेडिसिन ले रहा है एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी थेरेपी कंप्लीट करने के लिए उसकी थेरेपी को फॉलो करने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है तो उस कंडीशन को उसको हम बोलते हैं मेडिकेशन अधरेंस तो इस तरीके से ये मेडिकेशन अधरेंस की डेफिनेशन हो गई तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे जैसे कि ओ मेडिकेशन हो गया फाइनेंस हो गया इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो गया तो ये डेफिनेशन भी अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये डेफिनेशन भी आपको करनी है तो इस तरीके से ये कुछ डेफिनेशन हो गए थैंक यू